Hola, soy Manuel Curto Junior y hoy vamos a hablar de la cabeza en el perro de presa canario. Esta vez el vídeo contará con la ayuda de mi padre, Manuel Curto Gracia, y con la de uno de nuestros perros, llamado Fausto Dinama Curto, que ejercerá la función de perro modelo. En la mente de la mayoría de las personas todavía no está clara la apariencia del perro de presa canario ideal. En las redes sociales continuamente se ven perros de todo tipo, a los cuales se les atribuye el nombre perro de presa canario simplemente por ser de capa bardina y ser un perro grande. En este caso del que vamos a hablar, hasta ahora, ni siquiera un pedirí puede servir como referente, ya que la función del pedirí es certificar que un perro proviene de dos perros en concreto, los cuales se consideran de una raza en específico. Pedigrí no es equivalente a estándar. La labor del criador es diseñar el cruce con los perros adecuados para que el resultado sea lo más cercano al prototipo. Muchas veces, de perros con muy buen origen según el pedigrí y con muy buen prototipo, salen como resultados perros atípicos debido a una mala elección en el cruce. Hacer las elecciones correctas únicamente es posible teniendo conocimiento de cría y teniendo en mente cuál es el objetivo que se está buscando. Esta introducción ha sido para apuntar indirectamente que simplemente por juntar dos perros no se es criador. El presa canario, por ejemplo, debido a los cambios de estándar, a la corrupción y al ego de los clubes, no es una raza homogénea. En los molosos, la cabeza es la que define las razas. El cuerpo del bullmastiff, un boerboel, un canecorso y un presa canario, en términos generales es similar. Por eso es tan importante la cabeza en el perro de presa canario. En el canal Irema Curto hay un vídeo de mi padre que se llama la expresión del perro de presa canario. En este vídeo se habla de esta cuestión en concreto, así que vamos a verlo. Se le describe principalmente como todas las razas, en primer lugar la cabeza. Cabeza tirando a cuadrada, lo que algunos llaman cuboide. El cráneo ancho y el morro ancho. Longitud equivalente 6 a 4. Esas son las proporciones. Entren en el estándar de la raza en mi página web y lo verán y lo podrán estudiar detenidamente. No me lo invento yo ahora, en este momento, no. Bien, el perro de presa canario que tenga el cráneo ancho y el caño nasal tirando a estrecho no es el ideal. El cráneo ancho sin depresión nasofrontal, sin stop, no debe darse la depresión nasofrontal. Eso dejémoslo para los mestizos de bulldog inglés, de bull mastiff en muchos casos, de mastín napolitano, de boxer, que se ha utilizado muy poco en Canarias, que yo sepa, pero esos, son, esos cruces son los que dan esos cráneos. Entonces, si el perro tiene el cráneo ancho, los orbitales alejados uno del otro, el canal frontal, canal entre orbitales, debe de ser profundo y sin stop. Ténganlo muy en cuenta, atiendan a lo que les estoy diciendo. Porque hay personas que, es que me, lo, me encuentro con eso, que me lo plantean constantemente y me vuelven a preguntar y vuelta a preguntar, no, mírenlo en la página web, miren en nuestro estándar, en la página web está el estándar, el canal frontal abierto, no hay depresión nasofrontal, no hay stop. Eso no es típico en el perro de presa canario. Y el cráneo tirando no a convexo, sino a plano. Y el occipital apenas perceptible. Y el morro y el caño nasal ancho. Bien, los ojos. Los ojos oblicuos no son los ideales. Que se dan, sí pero tenemos que ir perfeccionando el perro de presa canario real para que se aproxime al ideal. Los ojos grandes, que cuando miran, impresionan, son an, an, eh, grandes y tirando a redondos, no oblicuos, que se suele dar bastante en los productos descendientes en, en generación, en las que sean del American Pitbull y el American Stafford. Cuidado con eso. Ahora vamos a ver un vídeo que grabamos con Fausto Diramacurtó explicando cómo debería ser la cabeza. Los maseteros bien desarrollados, el morro ancho y que no esté deprimido aquí. ¿Eh? Aquí no tiene que estar deprimido. Y luego los labios recogidos, no colgantes ni babeando. 
¿eh? y doble papada aquí, ¿eh? pero no colgando. El canal frontal abierto, que no forme stop. Y la mordida en tijera correcta, sin falta de premolares. Los ojos grandes, tirando a grandes, redondos, color avellanado, oscuros, tirando a claros, como avellana, pero no, no azules ni ni nada que se le parezca. Ahora vamos a ponernos creativos y mientras voy leyendo lo que dice el estándar del 1989, que es el bueno, voy a poner imágenes, colores y comparaciones. Punto 2. Cabeza. Tipo braquicefálica. Tendencia cuboide. Aspecto macizo. La proporción cráneo-cara es de 6 a 4. La depresión frontonasal es poco pronunciada. Longitud media 25 centímetros. 2.1. Cráneo. Convexo en sentido anteposterior y transversal. Hueso frontal plano. Arcada cigomática muy marcada. Con gran desarrollo de los músculos temporales y maceteros y de la región suborbital. La depresión entre senos frontales es marcada. La cresta occipital prácticamente borrada por los músculos de la nuca. Perímetro medio cefálico, 60 centímetros. 2.2. Cara u hocico de menor longitud que el cráneo, normalmente representa un 40% del total de la cabeza. Es de gran anchura, en prolongación del cráneo. Las líneas craneofaciales son rectas o ligeramente convergentes. 2.3. Nariz o trufa. Ancha, fuertemente pigmentada en negro, con orificios bien abiertos. 2.4. Labios o belfos. Medianamente gruesos y carnosos. El superior cubre al inferior y en su conjunto visto de frente forma una uva invertida. Las mucosas son de color oscuro, aunque puede aparecer el tono rosáceo, siendo no obstante el negro el deseable, normalmente no babea. 2.5 Maxilares Dientes con base de inserción muy fuerte y bien encajados. Generalmente no presenta prognatismo. Mordida en tenaza o en tijera. Los incisivos y caninos deben estar bien alineados y dispuestos. Los caninos presentan amplia distancia transversal. 4. Orejas. Colgantes cuando están completas, de arranque brusco y mediano tamaño e implantación alta. Las mantienen planas sobre el cráneo o plegadas en rosa. Si se recortan conforme a la tradición, quedan erectas o semirectas y de forma triangular. 5. Cuello. Cilíndrico, recto, macizo y muy musculoso, especialmente en la parte superior. Es más bien corto. Y su borde inferior presenta la piel floja que contribuye a la formación de papada, no excesiva. Longitud media entre 18 y 20 centímetros. Bueno, todo esto es lo que pone el estándar. Como han visto, me he esforzado en que quede todo bien claro. Tienen a mi padre hablando, tienen el ejemplo aplicado en un perro y tienen colores y comparaciones a medida que se narra el estándar. Ya lo dije en mi primer vídeo en el que hablaba sobre cuatro mentiras en el perro de presa canario. El estándar es una descripción detallada sobre cómo es el perro ideal que sin el estándar no se podrían diferenciar las razas. Algunas personas actualmente dicen que ellos crían perros de trabajo y que eso del estándar es únicamente para exposiciones. Perdónenme, señores expertos en nada, pero el estándar del perro de presa canario no es un capricho. El estándar del perro de presa canario es una descripción detallada de un perro funcional. Cuando se habla de nariz ancha con fosas nasales abiertas y sin stop, es porque el perro cuando está haciendo prensa debe ser capaz de respirar por la nariz. De lo contrario, el perro abrirá la boca para respirar, con la consiguiente fuga de lo que estuviera agarrando. La razón de una dentadura completa, alineada, con buena base, con mordida en tijera y con colmillos largos es la misma, hacer presa y no soltar. Si un perro no cumple con estas cualidades, no podrá agarrar de forma efectiva lo que sea que esté agarrando. Lo mismo con los maceteros, los músculos temporales de la región suborbital. Estos músculos son los encargados de aportar potencia a la mordida. Un perro que carezca de estas cualidades, sin importar la calidad de la dentadura, no será capaz de tener una prensa efectiva. También los belfos. Un perro que tenga los belfos largos tendrá una masa de piel que se interpondrá entre la presa y la mordida, haciéndola totalmente inefectiva. Como ven, todo tiene su razón de ser. Como ya dije, no es un capricho. 
La función del perro de presa canario es la de hacer presa, ya lo dice su nombre. Y si esto no fuera así, en Canarias se le podría haber llamado Dogo Canario, por ejemplo. Aunque este nombre no aparece en ningún documento anterior a los comienzos del siglo XXI. Sí, eso acaba de ser un guiño. Pero bueno, ya sabemos que los doguitos, que es como los peceros llamamos a los perros de exposición de la FCI, no son perros que se puedan utilizar para cuestiones funcionales. La gran mayoría son pesados, lentos, sin temperamento y carentes de características funcionales. Siempre fueron perros diseñados para show y no para ensuciarse las patas. Vámonos a la actualidad, a lo que hay ahora mismo en el año 2022 alrededor del mundo. En términos generales, el nombre Dogo Canario en este momento se ve como algo negativo. La conciencia colectiva ya sabe que el presa canario es el bueno. Hemos llegado al punto incluso de yo hablar con personas de alrededor del planeta y escucharlos referirse a cualquier tipo de perro que no les guste como Dogo Canario, sin importar que sea negro, arlequín o fucsia. Hay algo que no le podemos desmerecer al Dogo Canario, y es que resultó siendo un tipo de perro homogéneo. Es muy fácil localizar un Dogo Canario viéndolo tan solo por una foto. Me parece que el mayor problema que existe ahora mismo es que bajo el nombre Presa Canario, muchos oportunistas han decidido empezar a vender sus variopintas creaciones. En el próximo vídeo hablaré más a fondo de esto, de la capa panda que está causando furor en Estados Unidos y de los perros que llaman líneas viejas. Ahora no quiero salir del tema de la cabeza en el perro de Presa Canario. Lo que estaba diciendo, el Presa Canario ganó. La idea que nosotros promovimos de que debía ser un perro funcional hizo mella la población. Sin embargo, como pasa siempre, han salido extremistas. Se están viendo perros con un temperamento terrible, con una musculatura muy marcada, que corren, saltan y hacen de todo. Sin embargo, si nos fijamos en las cabezas de esos perros, son muy atípicas. He visto cantidad de perros que muerden la manga muy ferozmente, pero que abren la boca continuamente para corregir. El temperamento no lo es todo. El perro debe ser capaz de morder y ejercer presión para que no se suelte la presa. Lo que dije en el inicio del vídeo es muy importante. Señores criadores, no nos olvidemos de que estamos criando presa canario. El presa canario debe serlo y parecerlo. Hay que tener mucho cuidado con los perros con los que se cruzan. Comprar de un criador prestigioso como podría ser Irema Curtó no asegura que tú después vayas a hacer algún cruce correcto con el perro que nosotros te hayamos vendido. Señores clientes, sean sensatos. Que el pedigrí ponga que un perro viene de un criadero reputable no significa que el criador al que tú se lo estés comprando haya hecho un cruce correcto. Bueno, me parece que esta cuestión ha quedado clara. Si no te ha quedado claro, mira el vídeo de nuevo o revisa el stand. Si te ha gustado este vídeo, deja tu opinión en la sección de comentarios, dale like, comparte con tus amigos y sígueme en mis redes sociales, que las dejo en la descripción de este vídeo. Un saludo y hasta pronto.